Следующий вопрос о Беларуси и Лукашенко. Не до, так называемый Жигуль оставил сообщение. Недавно посетил одну из белорусских групп ВКонтакте патриотического уклона. Лучше бы я ее не посещал. Точная копия украинских. Россия плохая, Путин такой-то. Некоторые выступают за триединство Польши, Украины и Беларуси. То, что Россия захватчик, Запад молодцы. Все бы ничего, но в группе 50 тысяч человек подписчиков. У меня вопрос, возможно ли раскачка общества в Беларуси на построение псевдоистории и псевдонациональных идей, как было на Украине? И какую роль играет Лукашенко в противостоянии России и Западу? Именно в этом плане раскачка нового Майдана, теперь уже белорусского разлива, и, вот, и идет. И она не только возможна, а она очень даже вероятна. Какая роль Лукашенко самый непосредственно? Он фактически организатор, как и Янукович, того Майдана. То есть, если бы он действовал определенным образом, Янукович, Майдан был бы ликвидирован. Вот в Бразилии, да, там тоже попытались организовать Майдан. Да в каких условиях? Чемпионат мира по футболу. Железной рукой навели порядок, все, власть показала, что она э, управляет всем, и ничего не получилось. А когда играют в поддавки э, на основе собственных интересов, то тогда все получается, все эти майданные революции, все получается. Что касается Лукашенко. Вот э, для глобального предиктора э, с приходом Горбачева э, наступил, что называется, момент истины. А момент истины заключается в следующем. Соединенные Штаты и Советский Союз в их прежних качествах стали уже не нужны. Миру требовалась трансформация. Трансформацию внутри э, Советского Союза должен был осуществить э, Горбачев. И он ее провел. То есть сначала страна должна была развалиться. Там должны были э, начаться так называемые реформы перестройка, перестрелка. Вот. И когда народ, нахлебавшись горе, лишение, крови, захотел бы вернуться в светлое прошлое, у него была бы такая возможность. Поэтому все республики опустили в кровавый беспредел, но при этом сохранили э, агит-уголок, э, красный уголок, Белоруссию, где марксистское э, руководство продолжает показывать собственную эффективность. Для того, чтобы эта эффективность э, была доказана, э, за Белоруссией даже сохранили международные рынки. Ну вот кто сейчас э, связан с этим? с рынками сбыта вот, вот посмотрит, то видят, какая идет борьба. И Белоруссию можно было выкинуть вообще без проблем с любых рынков. Выкидывали и более крупные э, государства, и более крупные производители, чем белорусские. Вот. А за Белоруссией сохранили часть международных рынков. Но тем не менее, Белоруссия не могла справиться за счет собственных ресурсов для того, чтобы показать вот эту вот выписку. И поэтому было создано так называемое союзное государство. И вот можете открыть любую прессу тех времен, патриотическую, либеральную. Там что всегда происходило? Лукашенко на определенном этапе начинал шантажировать Россию. Ах, если не единое государство, да вы что, да вы не братья, да помогите. И тогда и в Государственной Думе депутаты начинали говорить, да надо помочь родной Белоруссии. Мы сами там бедствуем, но разве мы не поможем нашим братьям, и из бюджета России перечислялись определенные средства, и социализм в Белоруссии сохранялся. Сохранялась вывеска, как надо бы вести. И э, батька Лукашенко, он был занаряжен на то, чтобы стать э, единым лидером восстановленного государства. Вот. Э, поэтому он как бы ждал своего часа все время. За счет России обеспечивались все социальные гарантии, и обеспечивался маяк, куда нужно двигаться в светлое прошлое. Вот. А ну, Лукашенко, он в одном из своих интервью, он прямо сказал, э, кстати, оно, по-моему, где-то у нас без комментариев было на сайте. Э, э, да, там, где он сказал, что он патриотом-то стал без исходности, потому что все остальные денежные направления в политике были заняты. А тут патриотизм оказался очень даже эффективным. Вот, и показался этот проект на долгие времена. Поэтому Лукашенко спокойно дожидался, когда Ельцин уйдет. И он даже не воспринял то, то что Путин пришел на место Ельцина. Он прекрасно понимал, что следующего после Ельцина 
политика должны ликвидировать. И поэтому он думал, что ну, Путина ликвидируют, а дальше придет объединитель всех земель, батька Лукашенко, диктатор там, или основатель новой династии, императорской. Ну, там масса вариантов. Вот. И когда Путин стал проводить политику восстановления государственности, это натолкнулось на личное неприятное, нравственное неприятие самого Лукашенко. Как так? Это мне же обещали. Это же я должен быть великим объединителем. А почему Путин какой-то? Ну и в меру возможности Лукашенко стал Путину палки в колеса вставлять, будем говорить так. Поэтому где может, Лукашенко всегда России под ножку подставляет. Вот. Где может. Поэтому в событиях на Украине он увидел одну простую вещь. Что если он не будет работать с Западом, очень сильно, то ему могут реализовать такой же украинский вариант. Вот. Причем он будет его сам организовывать. А и России этот вариант не входит. И поэтому может произойти такая ситуация, что вместо Лукашенко придет действительно патриот Белоруссии и будет действительно строиться союзное государство. Поэтому Лукашенко всеми силами э, старается продлить агонию и войну на Украине. То есть поэтому он из Турчинова, и сына потащил. Вот нравственный аспект, да? Если ты маневрируешь, ты сына-то зачем тащишь-то? Зачем его заставляешь двоедушничать нравственно это, фашисту Турчинову за то, что тот убивает детей, сын Лукашенко дарит подарок? Ну нормально, да? Вот. Так что у Лукашенко есть возможности маневрировать, если бы вот он честно хотел бы строить нормальные отношения с Россией. Можно было прикрыться Путиным, вот, не подставляя себя, и помогать э, России настроить э, общий дом, причем снизить меру кровавости вообще всех событий на постсоветском пространстве. Однако он сделал все возможное, чтобы именно отсрочить свой Майдан для того, чтобы этот Майдан побольше бушевал на территории Украины. А его предложение о том, что там за счет белорусских войск развести, это вот как раз в этом плане. То есть он встает там, разводящий вот этой стеной, и он становится нужным на международной арене. То есть его Майдан отсрочен. Вот. Но белорусский Майдан, он наталкивается на внешнюю политику России и глобальную политику России. Это, кстати, защищает Лукашенко. Но это человек, который не ценит, когда ему спасают жизнь. Выше упомянутое интервью Лукашенко телеканал Дождь вы можете найти на нашем сайте в разделе без комментариев под заголовком Сеанс саморазоблачения патриота в кавычках Лукашенко. И у нас там подзаголовок есть Лукашенко сделал ку перед ПЖ.